ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಮಾಹಿತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಜಾಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ ಹಾಗೇನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರೇವಾಸ್ ಜಾಬ್ ನೀ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನೆಸೆಸರಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವುಗಳು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಇವುಗಳನ್ನು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ತಲುಪುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗಳು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಈ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಜಾಬ್ಸ್ಗಳು ಕಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗಾದರೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಹಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಎರಡು ಎ ಎರಡು ಬಿ ಮೂರು ಎ ಮೂರು ಬಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಯೋಮಿತಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹಾಗೂ ಕೆಟಗರಿ ಒನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಜೀತ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಧವೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೆಟಗರಿ ಒನ್ ಹಾಗೆ ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಇರುತ್ತೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನೀವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪೇ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಚಲನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲನೇ ಹುದ್ದೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೆರಳು ಚುನಕುಲಗಾರ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಜಾಬ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಇತರೆ ಭತ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ತತ್ಸಮಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಕೂಡ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯವರು ನಡೆಸತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚು ಅಥವಾ ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ತತ್ಸಮಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ